ஹலோ காய்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நான் தான் சுகு இன்னைக்கு நான் வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உங்கள் பைக்கில் இங்கே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாக்ஸ் எதுவும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அந்த பாக்ஸ் எது கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவிஏபி சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க எவாபரேட் எமிஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அந்த இவிஏபி சிஸ்டம் எது கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பெட்ரோல் டேங்கில் இருக்க பெட்ரோல் வந்து எவாபரேட் ஆகாமல் அதாவது அந்த ஆவியாக வெளியே போகிறது பார்த்தீங்களா அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த சிஸ்டம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சில பேருக்கு டவுட் இருக்கும் பெட்ரோல் டேங்கே நல்லா க்ளோஸாக இருக்குது அது எப்படி எவாபரேட் ஆகி வெளியே போவோம் அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிரிஞ்சி எடுத்துக்கங்க இந்த சிரிஞ்சியில் வந்து உள்ளார் தண்ணி ஃபில் பண்ணிங்க அந்த தண்ணி வந்து பெட்ரோல் அந்த மேல் இருக்க அந்த சிரிஞ்சி பாடி தான் வந்து பெட்ரோல் டேங்குன்னு வச்சுக்கங்க நீங்கள் இப்போ என்ன தான் பண்ணாலும் பாருங்க இப்படி உதறினாலும் சரி அடியில் ஒரு பம்பு வச்சு சக் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து அந்த பெட்ரோல் வெளியே வராது அந்த தண்ணி வெளியே வராது மேலே ஒரு வெண்டோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள் பெட்ரோல் டேங்கில் மேலே ஒரு வெண்டோல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வெண்டோல்ஸ் தான் இது இந்த வெண்டோல்ஸ் கொடுத்ததுனால தான் உங்களுக்கு வந்து பெட்ரோல் வந்து இன்ஜினுக்குள்ளார் போகுது இந்த வெண்டோல்ஸ் மூலியமாக தான் உங்களுக்கு வந்து பெட்ரோல் எவாபரேட் ஆகி அது வழியாக வெளியே போகும் அந்த எவாபரேட் ஆகி வெளியே போகிற அந்த வேப்பர் இருக்கு பார்த்திங்களா அந்த ஆவி அப்சர்வ் பண்ணுறது தான் அந்த சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் அந்த சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த இவிஏபி சிஸ்டமில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தலாம் இது வந்து ஒன்று வந்து கேனிஸ்டர் கேனிஸ்டருக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மூணு டியூப்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணாவது டியூப் பாருங்கள் அங்கே தெரியும் உங்களுக்கு அடியில் தெரியுது பார்த்திங்களா அந்த டியூப் வந்து ஓப்பனாக இருக்கும் டியூப் கனெக்ட் பண்ணி ஓப்பனில் விட்டுருப்பாங்க மூணாவது என்ன காம்பனன்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் டேங்க் அடியில் அந்த டியூப் போகுது பார்த்திங்களா ஃபியூல் டேங்க் அடியில் அங்கே ஒரு வால் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த இவிஎஃபி சிஸ்டமில் இந்த மூணு காம்பனன்ஸ் தான் இருக்குது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கீழே இருக்க டியூப் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த டியூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேராக உங்களுக்கு வந்து அதாவது இந்த கீழே இருக்க டியூப் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த டியூப் வந்து நேராக உங்களுக்கு வந்து பெட்ரோல் டேங்கில் கனெக்டாக இருக்கும் மேலே இருக்க பெட்ரோல் டேங்கில் கனெக்டாக இருக்கும் மேலே இருக்க டியூப் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த டியூப் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மேலே இருக்க டியூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நேராக ஃபியூல் லைன் சிஸ்டமில் கனெக்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஃபியூல் லைன் சிஸ்டமில் உங்களுக்கு அங்கே கனெக்டாக இருக்குது மூணாவது டியூப் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஏரில் கனெக்டாக இருக்கும் அங்கே கீழே அடியே போய் தெரியும் பாருங்கள் அது வந்து ஓப்பன் ஏரில் கனெக்டாக இருக்கும் இப்போ இவிஏபி சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா இப்போ நீங்கள் பைக்கை வந்து வெயிலில் நிறுத்திருக்கீங்க வெயில் நிறுத்திருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா உங்கள் பெட்ரோல் டேங்க் இருக்குது பார்த்திங்களா உங்கள் பெட்ரோல் டேங்கில் இருக்க பெட்ரோல் வந்து எவாபரேட் ஆரம்பிக்கும் அந்த பெட்ரோல் வந்து எவாபரேட் ஆகும் எவாபரேட் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக அந்த எவாபரேட் ஆகிற அந்த வேப்பர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஆவின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆவி வந்து டேரெக்டாக இந்த ஓஸ் வழியாக வந்து இந்த கேனிஸ்டரில் ஸ்டோர் ஆகிடும் இந்த கேனிஸ்டர் என்ன பண்ணால் உள்ளார் வந்து சார்கோல் ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த சார்கோலோட என்ன வேலைன்னா அந்த எவாபரேட்டோட வேப்பரை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி இதுக்குள்ளார வச்சுக்கோம் வெளியே விடாது அதாவது அந்த ஓப்பன் டியூப் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வழியாக வெளியே விடாது இதுக்குள்ளார ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோம் இப்போ நீங்கள் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து வேக்கம் கிரியேட் ஆகும் இந்த இடத்துல இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபியூல் லைன் சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா அந்த ஓஸு இந்த இடத்துல வேக்கம் கிரியேட் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இருக்க வேப்பர் வந்து இந்த கேனிஸ்டில் இருக்க வேப்பர் வந்து டக்குன்னு அந்த டியூப் வழியாக சக் பண்ணும் சக் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அந்த அட்மாஸ்பியர் யார் தான் உள்ளார் வந்து அந்த வேப்பர் வந்து தள்ளிக்கிட்டு உள்ளார் போகும் அதுக்கு தான் அந்த சைடு வந்து அட்மாஸ்பியரில் வந்து ஒரு ஓப்பன் டியூப் கொடுத்துருக்காங்க நீ இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோடய கேனிஸ்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க அந்த வேப்பர் வந்து டக்குன்னு போய் அந்த ஃபியூல் லைன் சிஸ்டமில் கனெக்ட் ஆகி உங்களுக்கு இன்ஜினுக்குள்ளார போயிடும் இதுதான் வந்து இதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் இந்த இவிஏபி சிஸ்டம் கொடுக்கறனால நம்மளுக்கு ரெண்டு அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் ட்ராப் இருக்காது உங்களுக்கு பெட்ரோல் வேப்பர் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மைலேஜ் ட்ராப் இருக்கும் அதை தவிர்க்கிறதுக்கு தான் இந்த இவிஏபி சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் உங்களுக்கு பெட்ரோல் வந்து இன்ஜினுக்குள்ளார் போய் எரிஞ்சு வெளியே வர எமிஷனோட பெட்ரோல் எவாபரேட் ஆச்சுன்னா அதில் ஆவர பொல்யூஷன் தான் அதிகம் இந்த ரெண்டு சிஸ்டமும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் அவங்களுக்கு இந்த இவிஏபி சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இவிஏபி சிஸ்டம் இருக்கிறனால ஒன்று நம்மளுக்கு ஒன்றும் பெரிய மெயின்டெனன்ஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது